欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：李沁新剧搭档小六岁陈哲远，晚新季番未成焦点，网友热议不断。经过漫长等待，《庆余年二》终于揭开神秘面纱，与我们见面了。值得注意的是。张若昀在剧中亮相时明显瘦削不少，更加英俊潇洒。然而，随着剧情逐渐深入，我们发现许沁这个女主角的戏份似乎愈发稀少，角色形象也显得愈发平淡无奇。相较于刚刚落幕的《追风者》，这部剧似乎少了一些引人入胜的魅力。尽管如此，李沁似乎对古装剧情有独钟，这部。她的新作品又是一部古装大女主剧《晚新记》，这次她将与比她小六岁的陈哲远携手合作，这样的组合也是颇具看点。值得一提的是，该剧的制作班底同样不容小觑，编剧是备受观众喜爱的《风起洛阳》的创作者青梅，导演则是指导过《长歌行》《香蜜》等热门剧集的知名导演朱瑞斌。因此，即便不考虑其他因素。仅凭这强大的制作团队，也足以让观众对这部剧充满期待。《晚新记》所描绘的是一位英勇无畏的女主角锦绣，她身为镇南王的先锋官，名声远扬，身披红袍，威猛如虎，在战场上勇杀敌军，毫不逊色于男儿。然而，她所追求的并非权势地位，而是主帅下敬时的认同与珍视。但遗憾的是，他的深情付出并未得到回应，于是他决然离开。就在此时，他邂逅了战场上的敌人——肃杀国的大皇子凤随哥。两人虽曾敌对，却相互欣赏，携手共谋，最终共同开创了一个和平繁荣的新时代。简介所述，李沁即将诠释的女主角锦绣，初期人设似乎不尽如人意。他曾身为一位驰骋沙场的英勇将军，然而内心深处却暗藏一份执着的爱情情怀。不幸的是，因被心爱的人所背叛，他遭遇了跌落悬崖的悲惨命运，左臂受创，记忆力随之模糊。直到在男主角的悉心照料下，他才逐渐摆脱了混沌，找回了那曾经失去的智慧与冷静。提及李沁。似乎她在众多古装剧中都塑造出了身手不凡的侠女形象，诸如《狼殿下》中英勇的马摘星、《锦绣南歌》中坚韧的沈离歌，以及《七夜雪》中神秘的薛子夜等。然而，扮演女将军这样的角色对她而言却是首次尝试。看着她身披战袍，英姿勃发，不禁让人感叹，她仿佛天生就应该活得如此洒脱不羁。近年来，观众对于独立自主、自强不息的女性角色愈发青睐，李沁所饰演的女将军角色正好契合了这一潮流。只希望编剧在塑造女主前期形象时能够更为圆融，让这一角色更加完美，不辜负广大观众的期待与喜爱。陈哲远诠释的肃杀大皇子凤随哥一角，其经历在主角视角下确实散发着几分古早玛丽苏的风味。初登场时，他便因女主一剑而身受重伤，命运似乎对他并不宽容。然而，当他偶然捡到女主后，他不仅慷慨地治愈了她的手伤，更是坚定地守护着她，使其免受下静时的侵扰。尽管在这份守护中夹杂着些许利用的成分，但更多的是他对女主的真心呵护。最终。他甚至将皇后之位赠予了女主，展现出了他深沉而真挚的情感。陈哲远担纲男主角，论及颜值，两人可谓相得益彰。陈哲远的古装造型堪称一绝，即便脸上略带稚气，也丝毫不减其魅力。演技方面，他更是表现不俗，深受观众喜爱。近年来，姐弟搭档在演艺圈颇为盛行。因此，对于这次两人的合作，粉丝们也是纷纷表示支持与期待。对于两人的颜值搭档，大家似乎并无太多异议。然而，当谈到他们的番位时，不少网友却表示了不同的看法。
。说起李沁，她在演艺圈中虽不算大红大紫，但作品却是有目共睹的丰富。每一部剧，她都能稳稳占据重要的角色位置。而陈哲远的情况则与李沁截然不同，除了那些以她为主角的剧作，她在其他作品中往往只能屈居女演员的次席。那么，究竟有何可争的呢？倘若按照最初流传的消息，这部剧由陈哲远与杨超越携手出演，那么陈哲远的粉丝或许会有些微词。然而，若换成李沁，那则完全无需争执，毕竟两人的咖位并不在同一层次。你们是否也这么认为呢？网络盛传李沁将主演新剧《晚心计》，并与比她小六岁的男演员合作。粉丝热议纷纷，引发私翻风波